வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு அருமையான பாதம் அல்வா நிறைய பேர் அல்வா நிறைய விதமாக பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நான் சொல்கிற மெத்தடில் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான ரெசிபி தான் இந்த பாதாம் அல்வா இந்த பாதாம் பண்ணும்போது எப்படி நீங்கள் அந்த பாதாம் மேலே இருக்க தோலை உரிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த தோலை உரிச்சு எப்படி அரைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த சக்கரையை போட்டு எப்படி குக் பண்ண சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தெளிவாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை தமிழ் பசுநையை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெசிபி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்தலாமா பாதாம் அல்வாக்கு தேவையான பொருட்கள் பாதாம் நூறு கிராம் பால் நூறு எம்எல் சர்க்கரை முந்நூறு கிராம் சேஃப்ரான் தேவையான அளவு நெய் முந்நூறு கிராம் இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் நெய் சுருக்கி மோர் பெருக்கி நெய் உருக்கி ஒன்பவத்தம் பேர் சொல்ல போகமே பினி அதாவது தண்ணி நல்லா சூடாகவும் தயிர் நல்லா மோராக்கியும் நெய்யை நல்லா உருக்கியும் சாப்பிட்டா எந்த ஒரு நோயும் வராது சொல்லுவாங்க பெரியவங்க இன்றைக்கி எதுக்காக சொல்கிறேன்னு கேட்டால் நம்ம உடம்புக்கு பல நன்மைகள் தரக்கூடிய நெய்யை வச்சு அருமையான பாதம் அல்வா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுவும் தரமான பசு வெண்ணெயிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட சுவையான தமிழ் பசு நெய்யை வச்சு செய்ய போகிறோம் இந்த தமிழ் பசு நெய் இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே தரமான டெய்ரி ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டு வராங்க இது ஒரு அக்மார்க் பசு நெய் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்களுக்கும் பல நன்மைகள் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த நெய் பதினஞ்சு எம்பிலேருந்து பதினஞ்சு லிட்டர் வரைக்கும் கிடைக்குது உங்களுக்கு தமிழ் பசு நெய் வேணா இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கீழே லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை செக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாதம் அல்வா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பாதம் மேலே இருக்க அந்த தோலை ஃபீல் பண்ணோம் அதனால் இந்த கடையில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா சூடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பாதம் இதில் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணிவிட்டு அதாவது பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் ஃபீல் பண்ண போகிறோம் இதுவே ஊற வச்சு நீங்கள் எடுத்துனா ஊற வைக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலு மணி நல்லா ஊறணும் அதே டைமில் ஒன்று ஒன்றா ஃபீல் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் குறைஞ்சபட்சம் நூறு கிராம் பாதம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு அரை மணி நேரம் டைம் எடுக்கும் இதுவே கோனிட்டி அதிகமாக இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை அந்த டைமில் ஒரு சின்ன டிப்பு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கொதிக்கிற தண்ணில் ரெண்டு நிமிஷம் பிளான்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த பாதாம் தோல் எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வந்து பார்த்தீங்களா இதுக்கு பிறகு இந்த பாதாம் எடுத்துருங்க இந்த பாதாம் எடுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க தோல் வந்து நல்லா சுருங்கியிருக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம பண்ணுவோம் இதுவே வந்து நீங்கள் அரை கிலோ ஒரு கிலோ பண்ணுறேன்னா இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் பண்ணியாகணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த தோலை கையில் க்ரஷ் பண்ணி எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த க்ரஷ் பண்ணி எடுக்கிறதும் இன்னும் ஒரு ஷார்ட் ரூட் இருக்குது அது என்ன கேட்டேன்னா ஒரு சின்ன காட்டன் துணியில் இந்த பிளான்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பாதம் மேலே போடுவோம் போட்ட பிறகு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணும்போது அந்த தோல் தனியாக வந்துடும் பாதாம் தனியாக வந்துடும் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாதாமோட தோலை நல்லா ஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பாதம் வந்து நல்லா அரைக்க போகிறோம் அரைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டால் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும் கொஞ்சம் கூட குற குறம் இருக்கக்கூடாது எப்பவுமே அல்வா பண்ணும்போது பர்டிகுலர் பாதாம் அல்வா பண்ணும்போது நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் கிரைண்டரில் பண்ணலாம் அதாவது அரை கிலோ ஒரு கிலோ பண்ணும்போது கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சின்ன குவான்டிட்டி பண்ணுறதை மிக்சிலேயே அரைச்சிடும் இந்த இடத்துல பால் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் கேட்பீங்க இந்த பால் வந்து குக் பண்ணி யூஸ் பண்ணணுமா இல்லை அப்படியே பச்சையாக யூஸ் பண்ணலாமா கேட்பீங்க நீங்கள் குக் பண்ணியே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பால் ஊற்றின பிறகு அரைக்க ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு கெட்டி ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி யூஸ் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடும் அரைக்கிற பக்கம் திருப்பி நான் சொல்கிறேன் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அல்வா பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த பேஸ்ட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு பிறகு குங்குமப்பூ இந்த குங்குமப்பூ தேவையானக்கு சின்ன பவுலில் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக சுடு தண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த சுடு தண்ணி போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர் கொடுக்கும் அதுக்கு ப
நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம் அப்படி இல்லை ஹை ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த பாதம் அடிப்படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி நான் பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் டைம் எடுத்தது அதனால் குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மாறும் டைம் இப்போ பார்த்தீங்களா அந்த சக்கரையும் அந்த பாதாமும் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண கொஞ்சம் லைட்டாக லிக்விட் ஆன மாதிரி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குக் பண்ண குக் பண்ண கெட்டியாகும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வரதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குல்ல ஸோ அந்த சக்கரை இருக்க இருக்க கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிட்டே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் குக் பண்ணிகிட்டே வரணும் இதுக்கு பிறகு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த அல்வா பண்ணும்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஒரு செகண்ட் விட நீங்கள் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது அப்படி விட்டினா கண்டிப்பாக வந்து அந்த பாதாம் கீழே உட்கார ஆரம்பிக்கும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கெட்டியாகிற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நெய் போட போகிறோம் அதனால் என்கிட்ட இருக்க தமிழ் பசு நெய்யை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக போடுறோம் அதாவது முந்நூறு கிராம் நெய் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அந்த முந்நூறு கிராம் வந்து ஒரே டைமில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்பப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக கெட்டியாக அப்பப்போ நெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் நெய் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண டைமில் ஐ ஃப்ளேம் இருக்கக்கூடாது அப்படி ஐ ஃப்ளேம் வச்சுன்னா நெய் மிக்ஸ் ஆகாது அந்த பாதாமோட சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் வீட்டில் டைம் இருந்தால் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சுவையாக நல்ல டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் கடையில் அல்வா பண்ணுற இடத்துல கொஞ்சம் எண்ணெயை மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நல்ல சுத்தமான நெய்யை வச்சு நீங்கள் வீட்டில் அல்வா பண்ணணுன்னு சொன்னால் இந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு பிறகு கடைசியாக நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த நெய்யும் போட்டு திருப்பி மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு நெய் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது வாசனையும் சுவையும் ரொம்ப முக்கியம் அதை தமிழ் பசுனை நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உணர்வீங்க பார்த்தீங்களா இந்த மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண இந்த கடாயில் ஒட்டாத அளவுக்கு இந்த மாதிரி வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கரண்டி எடுத்து நீங்கள் லைட்டாக அப்படி சாச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வடிஞ்சு விழும் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த குங்கும பூ இந்த தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நல்ல கலர் சூப்பராக வந்திருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக வந்து வீட்லேயோ இல்லை வெளியோ நீங்கள் அல்வா சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக கலர் பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கலர் பவுடர் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக இந்த மாதிரி குங்கும பூ வச்சு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்வா இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் வந்திருக்கும் அதுக்கு பிறகு கையில் எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்வா ஒட்டாமல் பக்குவத்தில் கரெக்டாக வரணும் அதாவது நீங்கள் அல்வா எடுத்து ஒரு சின்ன ரவுண்டு மாதிரி பால் மாதிரி ஊட்டி பாருங்கள் நம்மளோட விரலில் ஒட்டுச்சுன்னா அந்த பாதாம் வந்து சரியாக வேகில் நடத்தும் இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா அந்த அல்வா கரெக்டாக வந்துருக்கு நடத்தும் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் இந்த பாதாம் அல்வா எப்படி பண்ணுறது சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏனங்க இந்த பாதாம் அல்வா எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் கொஞ்சம் குக் பண்ணுற டைம் இருக்கும் அதே டைமில் அந்த பருப்பை எப்படி நைஸாக அரைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சேஃபராக நான் எப்போ போடணும் நெய் எப்போ போடணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கி இந்த தமிழ் பசு நெய்யை யூஸ் பண்ணி இந்த பாதாம் அல்வா எப்படி பண்ணுறது சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஃபெஸ்டிவல் டைமில் இந்த மாதிரி ரெசிபி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி சொல்லியிருக்கேன் நன்றி வணக்கம்